杀死谁？前面有光，有野人。天坑里的野人老巢，你见过吗？巨源天坑曾吞噬无数生命，这里是云南临沧与缅北交界的大山之中，一处无底深渊，从未有人涉足。坑口盛开着彼岸花，预示着此处并不简单。当我们神将几百米抵达内部洞道，竟发现了一些令人匪夷所思的人为痕迹。巨大的头骨化石难道真是史前巨源存在的证据？接下来跟着我的镜头，开始今天的探秘之旅。我们现在的位置呢，位于中缅交界，这个令人闻风丧胆的巨猿天坑呢，就在我前面的这条小道的尽头。今天我们是一行三人呢，有坏小蚱蜢和火妹儿，我们一起。可以看到，这里来的人非常少，我们必须要从这个林子里面披荆斩棘的向前出发。而且我们在这里发现了非常多的彼岸花。这是正儿八经的彼岸花，给大家看一下。就这个彼岸花有一种特殊的寓意，大家知道是什么吗？都说巨猿天坑就是一个黄泉坑，那么事实真的如此吗？这里也发现了一些。因为我们在这里就需要储水下来。据当地老乡所说，这个下面曾经是滚了几头流下去。最后没有爬上来。巨猿天坑就在我手指的方向，大家可以看到，这个天坑的直径呢非常巨大，差不多有八十来米。这个天坑古往今来呢，都说它是一个无底洞，曾经有村民在这个周边牧羊放牛，下面有巨猿上来，把它的牛和羊拉到了这个深坑里面。那么这时候呢，咱们就投石问路，下面有人吗？没有啊，因为这个周边没有布绳索。我们同时问路，一二三，足足的七秒钟，大家可以通过这个石头落地的时间来测算一下这个巨猿天坑的深度啊。在这里我就不列公式了，大家自己去了解一下。等今天的开线先锋是户外小蚱蜢。废话不多说，我们马上进行安全下降。安全的抵达了第二平台，这时候小蚱蜢还在继续开线。从它的后面呢，就是一个垂直的大悬空下去，非常的深邃哈。小蚱蜢在这里找了一根非常巨大的树作为自然锚点，我们从准备从这个侧面对这个天坑进行包抄。这个巨猿有可能就是像我这样吊起，从那个树上一蹦一蹦就蹦到蹦上来了。对啊，它还没有安全绳的辅助。对，它的开口一定会荡，对不对？对，然后就抓我这根就蹦上去抓牛。嗯、巨猿天坑果然名不虚传了，兄弟们。这火苗也过来了，我们已经来到了垂直下降的这个点。这里下去还有一百多米，能够看到坑底了哈。在我手指的方向有一个巨大的洞口。这个下面呢是一个河滩，现在小蚱蜢还在继续开线。现在我们挂到了安全保护绳上面，我们可以看到这个这个坑底呢，有接近两亩地这样大的一个面积。我们接下来呢，要再次经历七十米的神降，就可以抵达。这个天坑呢，它的总深度差不多是二百一十米左右。现在我们要从这里进行安全下降巨猿天坑的底部，继续开干吧，兄弟们！下降啊，我已成功抵达这个巨猿天坑的底部。我们可以看到这个天坑呢，它是非常的干净，下面一点生活垃圾都没有。可以看出这里的人啊，还是非常的爱护环境的
，咱们看一下，这个桶底呢，植被非常茂盛，差不多有一两亩地。然后这边出现了几个洞口啊，原来右手边也是有一个洞口的。现在先锋小蚱蜢在前面探路，我们这时候等火妹下降到底部了，我们就可以向前探索了。快看，我发现了什么？居然在这个巨猿天坑的底部发现了水山气的存在，这个我还是第一次在这个现实生活中看到这种植物，太难得了，这我还是第一次见。但这个是保护植物啊，咱们就仔细的拍一下，然后不要去动它，太难得了，太难得了。那么前面还会有什么样惊奇的发现呢？咱们继续前进。完全没破坏的天坑是多美呀、啊！一点生活垃圾都没有，包括这些消水的河道，太美了。这是一个不为外人所知的人间净土。什、啊、么？这还有台阶？真的，我在这边也发现有。我原来以为这个下面从来没有人来过，想不到这下面居然有造星土的痕迹。古人是怎么下到这个天坑里面来的？真的是不得而知。这边又发现了一种特别特别少见的植物，这应该是一种南科的植物。每次看到这种植物呢，我都会仔细的拍摄，因为我们不知道它是不是一个从来没有问世的新物种。这个我还不太认识啊，看着像一种特别名贵的南草。这里也有。非常少见。现在我们进洞看一下，这里居然发现了小坑，很难想象吗？这里面曾经有人熬宵，这样一眼望过去，洞道深不可测，非常的幽深。洞道上面呢，有这个白色的真菌附着，看起来像星辰大海。这边出现了一个沉积土堆积的区域，但是从这个地上龟裂的痕迹来看，应该是很多年前，差不多二三十年前发生过的洪水。我们行走的这片区域呢，是一个原始坍塌区，这个洞道还在发育当中。这里出现了天生桥，看这个山体是典型的一个石灰岩的构造，这个上面。有长期水溶形成的这种千奇百怪的洞穴奇景。你们说，我们穿越这个洞道会不会遇到一座地下古城呢？有雪都啊！这里已经看不到洞穴了。这里形成了干湿分离，你看，很明显哈，很明显的一条分界线。这个上面钟乳石漆，好漂亮啊！前面有光，有野人。这个是头顶，这个是头顶。当时，这个偷他们这个牛啊、羊子啊，就是这个动物。我们刚刚呢，在这里发现了非常非常奇特的一个动物头骨，这个难道就是传说中的史前巨猿吗？又不是说老乡所说的偷他们牛啊羊的那个东西？不可能，我轻轻的拿一下，真的像猿人哈、啊，就跟老乡他说会上去抓牛抓羊的，有可能就是这种生物。看起来有点像猴子，但是大家看这个比例，这比猴子要大的太多了，基本上两三倍大。我们决定继续向洞道深处进行探索，看看还会有哪些惊奇的发现。洞顶，这些石头上面有这个血红色的痕迹，哇，什么样的史前美景！回声传的不是很远，所以
，这条通道到了这里就是尽头了，下不去。红点齿残，这个是有毒的哈，它是一种什么？是不是？是不是要把你绕的？这个是闹人的，主要它是一种保护动物。我们看过很多的那个红点齿蝉的幼体，但是成体还是非常少见的。不要动它，看一下，它那个肚子的两边有那种红色的点点，所以红点齿蝉就是这么得来的。咱们继续探索，马上出了这个洞了，就可以进那边那个洞了。呃，天坑的结构啊，跟我们以往探索的那个神坛湾的阴阳二门很相似。那么这边有消水的，就是阴门。在这里，咱们发现了有这个冒着绿光的苔藓，它真的是亮晶晶的。小大猛，你快来！咱们在这里发现了竹沙，竹沙，竹沙，啥啥啥？竹沙，竹沙，快看！我靠，存在自然界的竹沙，而且还是它这个属于矿石，现在是啊，看一下这里面多不多。好像并不多哎，在这个乱石区里面，这里面，在这里发现了骨头，已经石化了。骨头？对，这是牛的骨头还是马的骨头？什么的骨头？应该是牛骨还是马骨头？哇，来看，看我们前面那个方向，有点可怕嘞。就像一个人盯着我们走，咱们在这里发现了梯田，这个边石吧，好清澈的水啊。然后那个前面，这时候大家能看到了吗？刚刚相机一直照不到，就像一个人望着我们一样。那个那个阴影当中啊，能看到吗？在那个方向哈，注意看哈，看到没？像很大一个人，戴着一个大帽子，还有眼睛盯着我们一样。大家看，这个瑶池仙境，看到吗？这是大自然造化神奇，如此美景，大家也只能在我们的视频当中看到了。我们现在继续向前探索。我一直想往这个方向去，因为我总感觉他在盯着我，就像个人。这个轮廓在，这钻石，好美的景。大家不用担心，我们这样踩这个会破坏你们的景色。像我们脚底呢是专业的登山鞋，也是很柔软的一种材质。这种钙化物非常的坚硬，它是不会被我们轻轻一踩就破坏掉的。看一下，几十个水田呢，全是这样的梯田。哇，天哪，这真的是犬牙交错的这种石钟乳。它为什么都是一个方向往外斜着的呢？就像海带一样，呵，这也太神奇了吧！这，这我第一次见哈。不过我第一次见的话，你们相信你们也没见过。我们爬高一点给大家看一下，照个照片给我，照个照片。咱们在这儿还发现了有这个嵌在钟乳石里面。完全被钙化了的骨头，这有，这里有血珠，你看到吗？嗯，这个上面，还是这个这个这个太难得了，兄弟们，这真的是，哇，这就是传说中，哇，好漂亮，湛蓝湛蓝的。里面连红点齿蝉的幼体都没看到，这里过不去。看这里能不能爬到这个上面的大洞墙里面去？我们从这里徒手上去试一下。好
，没事，你一直爬，一直爬，爬上去为止。这个不高啊，拿一个起来，给大家比划一下最圆的。这个是个圆，好多血珠。放在那里，不要动它。这个里面任何人为遗迹都没有了，来到了这个别坛的上游。好深邃的洞厅啊！这个大厅里面呢，就是雪珠非常的多，而且空间特别巨大。你这个声音长很远。这边的别台已经搭好了，没有动到，随着水流向上游前进。这个石头上面出现了一些非常好看的花纹，我们称它为云形纹。这里过来呢，这里就完全要涉水了。可以看到，这个水并不是很深呐、啊，但是非常的清澈。水非常的冰冷，漂亮！看到了小帐篷。你说什么？哇操！那他妈这么深，这好大呀！哇！哇，那是什么？哇！这个史密斯，这太美了吧！我靠！我靠！哎呀，史密斯！我操！这么大！哇塞！这带不出去啊！带不出去！这要能带出去的话，太美了。轻轻的放在那里了，哼！结束了，这里变成了浮流。哇，下面有红莲紫檀。咱们走到这里呢，就是一个出水洞。旁边没有可以继续深入的洞道了，所有的洞道呢全部都沉到了水下，所以说无法前进半步了。在第二个洞道里面呢，也就是现在这个洞道里面，发现了有很多我从未见过的洞穴，奇美的景色。那这时候我们决定原路返回。现在是晚上六点，我们已经来到了下降点。哇塞，还有两百多米的绳子要爬呀，兄弟们！那本期视频呢，我们就拍摄到这里，感谢大家观看，我们下期视频不见不散，拜拜。什么？那一个圆的，不行的东西。嘿，嘿呀，发现宝贝。等一下，我爸，我爸这，我的天哪！这做好事就是，这不是一套吧？该？那有可能吧。但掏不到的，那把这个全部待会儿掰开，大家看一下，哎，这个石头怎么？哇塞，哈哈，好紧啊，好紧。你们这个要搬开吧？这个插在这个里面。看，啊，好，可以了，可以了，可以了。哎呀，赶紧，赶紧。哎呀
这个湖完成的，看到没有？这里面好多沙，我们来来，过来过来过来，找个平台来。倒不干净了、啊，这个。这前面有水，我们去去冲一下。快！这空怎么倒不出来呢？它这么久了。我要把它。还用啥？这个抄一下，这个会不会是黄金的？有铜锈了，那黄金啊，那化石。这是什么材质的？这里还有底款，看到没有？就是李国号号李国，李国李国什么？李国森。这这两个字不是一起的吗？这个，那就说明这个是一套哦。哎，给它堵住了。这个可以，这是泡茶的还是干嘛的？这个，这是个什么东西啊？我不知道。洗一下，这个我们能不能带回去？我觉得不能带。可是放在这里肯定要，就这样了。看这个有有有那个青铜没？看到没有？是洋花盆吧？红玉，红锈要是不是？嗯。这。这应该是这里好多年了，我我估计是以前在这里做这个石像的人在这忘忘记在这个位置。好在这里来的人不多哈、啊，他就什么东西他还保存的有。哇！老陈，看，我们今天的收获就是找了一尊这个。铜壶，但是我不知道该不该带回去，因为这里也是，呃，没有人管辖，然后，呃，废弃了很久的一个山洞，找到了一个铜壶，我不知道该不该带回去，怎么办？你说怎么办？你这还是放那儿吧。放回去吗？嗯。那我把它用个石板盖起来。好，嗯，那我们今天视频就到这里了，拜拜。好、哦，就在这里，就在这里。真的有九龙抬棺？九龙抬棺真的存在？你敢相信吗？这处神迹就出现在丰都鬼城的一个百米竖井底部。当我们穿越狭窄的迷宫洞道，眼前一幕竟让我们所有队友大惊失色。迂回下去，看能否找到那个传说中的九龙抬棺。嘿，下面有人吗？有美女吗？没有。本次的探索呢，是经的当地啊村委的允许，所有的探索都是在安全装备的前提下进行的。做好安全保护之后，我们就准备下。哇塞，这个后面就是无底黑洞哈，可以明显看出这是一个水溶型竖井。从这里看下去是完全看不到行军椅的灯光了，咱们继续下降。洞口呢，就像一个大大的脚印，还是以前的那种绣花鞋的那种样子。这周围呢是一个潭口，现在往下望的话，还是看不到底。这个洞壁上面非常的光滑。
看一下，这边有很多枯枝败叶。我们继续下降吧。历经一百多米的神降，我们现在来到了底部。我们可以看到，在这个下面呢，有非常多的生活垃圾。再次呼吁大家，在野外这种天坑里面，一定不要扔垃圾下来。可以看到，这些塑料垃圾呢，都是不能分解的哈。然后它这里呢是掉的有一根大树，这个可能在若干年以后啊，它会形成银层木，因为这是一根青冈树。看这里曾经是有人下来过，你看就用站子打的。看一下这个下面呢是一个小小的洞口，咱们钻过去一探究竟。哇、哦，再看一下。嗯、哎呀。我一身的安全装备有点挂，挂我。咱们从这边过来的哈，一定要记得我们的出口，因为出口非常狭，这里像迷宫一样，看，看，下去就是钓竿。看一下，呼呼，我的天哪！看这天上的石尘，难以想象那么小的一个洞口进来，就是这样的天地。我们在这里等一下向阳，顺便给大家看一下这个钟乳石，很漂亮啊！哇，石尘石器，大家看。哦，是通的，这钟乳石形成了迷宫。哦，上面，哎，有没有其他洞了？这边是盲洞，后面你在哪里？之后，这里是一个钟乳石大厅，规模还可以，差不多有几百个。现在我们随着这个台阶，需要看二十米高这些钟乳石，要光线不是很亮的时候，这样照过来，就像一个一个人把你望着，感觉特别可怕。哦，主动的在这边。好，发现了主动的。好。这里发现了一只口袋虫，口袋虫不一般都是生长在那个田坎上吗？怎么会在这里？口袋虫是一种可以吃的虫子，那不是蜘蛛哦。哇，这个这个这个、这个、墙看着有点怪异。看一下，这里上面是一个大空间，没有其他动到了。它的主动道是往这边去的，走，我们从这里下去。哇，这是石龙吗？天哪，这也太形象了吧！向阳，我在这里发现了石龙。地上的云盆，真的是宛如石龙啊！一条、两条、三条、四条、五条、六条、七条、八条，那边一条，伙伴面前九条，真的是传说中的九龙石，在这个洞庭里面蜿蜒曲折，真的是栩栩如生啊！
，但是他们说的棺材又在哪里呢？看这个农民都是栩栩如生，还有这个传说中的盘龙石。再看，这边连接的是龙头。据说当年这个九条龙把这个棺材抬到这个洞里呢，就化成了石龙，在此地保佑这个棺材的主人。外面的这个九龙石的头部全都是朝着这个洞道，所以我们从这个洞道继续深入，应该就能够看到传说中的棺材了。棺材，板板。哇！天哪！哇！一个，两个，三个，四个，这个棺材已经垮塌上来了。哇塞！九龙抬棺是真的！天哪！哇！九龙抬棺我只在电影里面见过，没想到我们今天在这个九龙洞里面见到了真的。下面就是九龙石，这个是不是九龙捧圣的寓意啊？这边已经腐败了。从这个棺材的腐败程度来看，这个应该是矗立在这里很长很长时间了。看，这边还有个玄关，这些石头上面有很多，我数了一下，是九副棺木，地上全是腐木和一些碎骨头渣子。现在我的周围全是棺木，看一下这边。看这些钟乳石，就像人头一样立在这里。我们从这个台阶上去看一下，这个后面很大的空间。再上去看一下，还没有别的棺木，这里又发现了一副完整的棺木，这个上面盖子都已经没有了。我隐约看见里面有东西了，哇塞！天哪，天哪！那里面不能看，这个上面还有一个通道，我们要过去看一下。放在身上。这里可真的是怪石林群啊！哎呦，这里很窄。看一下，这又是个独立的空间。我现在有点紧张，好怕。突然有一口棺材。直接怼到我的脸上，那就不好了。看一下，兄弟们，你们紧张吗？还好还好，这里没有，这就是一个钟乳石大厅。这里还有这种像灯盏一样。石头，从这里还能上去。哇，这又是一个独立的空间。
是从这里过来的。我一直以为这个九龙抬棺的传说有点扯，没想到进来之后，真的是有这样的场景。我现在又回到了棺材这里，这是一个盲洞。下来之后，这边又要走上坡，下面，哇，下面好大一个断崖。看一下，这里是一个大断崖下去。天哪，我们下去看一下